Greetings to you today in the name of the Lord Jesus Christ. I thank you with all my heart for your response to the messages we've been preaching. Vă mulțumesc din toată inima mea pentru răspunsul pe care l-ați dat la mesajele noastre. Here from Bucharest, Romania. Aici suntem în București, România. On RomaniaMission.tv. La RomaniaMission.tv. Our broadcast is going all over the world. Hallelujah. Programele noastre se duc peste tot în lumea aceasta. And we're getting Hallelujah. response from people in Africa. Și primim răspunsuri de la oameni din Africa. Ireland. Irlanda. England. Anglia. Spain. Spain. Spania. America. America. Mexico. Mexic. We're getting messages back from people all over the world. Primim mesaje înapoi, feedback-uri de peste tot din lume. And they love to hear the precious truth of God's word. Și lor le place să audă cuvântul prețios al lui Dumnezeu. God said there was going to be a famine in the last days. Dumnezeu spune că va fi o foame în zilele din urmă. Not of food, but of God's word. Nu de mâncare, ci de cuvintele lui Dumnezeu. And he tells us in the book of Hosea. Și ne spune în cartea Hosea That God's people are destroyed for lack of knowledge. Că poporul lui Dumnezeu pierde de lipsa de cunoștință. Now he wasn't talking about the knowledge in the brain. Nu vorbea despre cunoștința din creier. He talked about the revelation in your spirit about God's word. Vorbea despre revelația din Duhul tău, cuvântul lui Dumnezeu. And his will for your life. Și a voiei lui în viața ta. Now this is lesson 8. Aceasta este lecția 8. And we're teaching you again about the precious blood of Christ. Și vă predăm din nou despre sângele lui Isus Hristos prețios. And the old covenant that God cut with Abraham. Și legământul cel vechi pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Avram. And we're comparing it with the New Testament covenant. Și era comparat cu legământul cel nou. That the Lord Jesus made. Pe care Domnul Isus l-a făcut. With the church. Cu biserica. You remember he held that cup up. Și Matthew chapter 26 verse 28. În Matei 26 cu 28. He said this is my blood of the New Testament. A zis acesta este sângele meu al legământului celui nou. He broke the bread and he gave him part of the bread. A frânt pâinea și le-a dat parte din pâine. You remember that? And he says he broke the bread and blessed it, broke it. He said, "Now eat this as my body." Și a binecuvântat-o, a frânt-o și le-a dat-o și a zis, "Acesta este trupul meu." And this is why we have the Lord's Supper. Și de aceea avem noi cina Domnului astăzi. To remember, să ne amintească, as Paul told us in First Corinthians chapter 11, his death, the death of the Lord Jesus Christ. După cum ne-a spus Pavel în Tia Corinteni 11 despre moartea Domnului Isus. We're not going to get into that right now, but I want to go back with you just for a moment. Nu să intrăm în asta, dar vreau să ne întoarcem un moment. And listen to some of the things, the promises God made to Israel. Și să ascultăm câteva din promisiunile pe care Dumnezeu le dăduse lui Israel. And the blood that was shed for them to take with to take to cover their sins for one year. Listen to this. Și sângele care era vărsat pentru ei ca să le acopere păcatele timp de un an. Hebrews chapter 9. Ascultați, Evrei 9. And verse 12. It said, neither by the blood of goats and calves, și a intrat odată pe tot de una locul prea sfânt. But by his own precious blood, nu cu sânge de tăp și de vitei, he entered in once into the holy place, și cu însuși sângele său, having obtained eternal redemption for us. După ce a căpătat o răscupărare veșnică. What's that mean? Ce se amnăsta? That means when Jesus rose again. Asta se vede că atunci când Isus a înviat. And Mary reached out to touch him. Și Maria s-a întins să atingă. And Jesus said, "Touch me not." Isus a zis, nu mă ținea, nu mă atinge. Căci că nu m-am suit la Tatăl meu. Your father, și Tatăl vostru. My God, la Dumnezeul meu your God, și Dumnezeul vostru. But don't tell the disciples, și du-te și spune-le ucenicilor. Are you listening? Ați auzit? Because he was right, he rose as our high priest. Pentru că el a înviat ca mare preot. And the Bible tells us, și Biblia ne spune, in the same chapter, în același capitol, versetul 9, verse 14, listen what he says. 9 cu 14. How much more shall the blood of Christ, cu cât mai mult sângele lui Hristos, who through the eternal spirit, care prin Duhul cel veșnic, offered up himself without spot, s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, without spot to God, lui Dumnezeu, purge your conscience from dead works, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți the living God. You mean his blood has power to cleanse your conscience? Absolutely. Adică, vrei să spui că sângele lui are puterea să curețe cugetul tău? Da, absolut că da. There's no way to even compare the two covenants. Și măcar nu este cale de a compara cele două legăminte. Now remember this. I'm going to come back to it in just a second about the conscience. 
In the Old Testament, în Vechiul Testament, God's promises to Abraham, promisiunile lui Dumnezeu către Avram, and the children of Israel, God's și către, chosen people, către copiii lui Dumnezeu, copiii lui Israel. He said he would protect them against their enemies. Zic că erau protejați de uh, vrăjmașii lor. Against the pestilence and the diseases. Potriva ciumilor și a bolilor. And when he delivered them out of Egypt, și când i-a eliberat din Egipt, it was because of the blood covenant. A fost datorită legământului de sânge. Hai să vă citesc ca să nu credeți că vă spun o minciună. În capitolul 2 din Exod, sper că aveți o Biblie. Ascultați ce spune în versetul 24. Dumnezeu a auzit gemetele lor. Ale cui gemete? ale copiilor lui Israel care se aflau în robie față de faraon. Now, all these things are a type. Toate astea erau simboluri. Egypt is a type of what? Egiptul este simbolul cui? The world. Lumii. Pharaoh is a type of who? Faraon este simbolul cui? The devil. Al satanei. The bondage is a type of being in sin. Robia este un simbol al faptului de a fi în păcat. And those servants that whip the children of God și slujitorii care băteau pe copiii lui Israel are type of demons erau simbolul demonilor that torment you every day. Amen? care te-au terorizat pe tine If fiecare zi the truth. dacă nu știi adevărul. Okay, but we're talking about the blood. Dar vorbim despre sânge. Now listen what he said. Ascultați ce zice. He said, and God heard their groanings and God remembered his covenant with Abraham. Dumnezeu a auzit, zice, gemetele lor și și-a adus aminte de legământul său făcut cu Avram and Isaac, Isaac and with Jacob. și Iacov. And then God brought them out. Amen. Și Dumnezeu a scos afară. Listen. Ascultați. You want to have a good conscience, clean conscience? Vreți să aveți o conștiință curată, un cuget curat? You'll be able to talk to God in your spirit and communicate with him. Vreți să fiți tare să vorbești cu Dumnezeu în Duhul tău, să ai părtășie cu el? Only do it through the precious blood of Jesus Christ. Îl vei face doar prin sângele prețios al lui Isus Hristos. He'll cleanse your conscience. Acesta îți va curăța ție cugetul. Did not he say pray without ceasing? Nu a zis oare rugați-vă fără cetare? Well, how do you pray without ceasing? Cum te rogi fără cetare? It's not a bunch of words that you say, amen. Nu e vorba de o grămadă de cuvinte pe care le spui tu. I've heard people man beat church. Oh God! And they scream out and holler and carry on. Am auzit oameni care strigau, urlau și băteau cu pumnul scaun. Well, you can't do that without ceasing. Nu poți să faci asta fără cetare. Most of them can't do it without 15 minutes and their horse, their voice goes hoarse. Și cei mai mulți nu pot să facă mai mult de 15 minute după care vocea lor se îngroașă ca la cal. How do you do it? Ce faci? You pray in your spirit to God. Vorbește Duhul tău către Dumnezeu. You can talk to him and hear him all day long. Poți să vorbești cu el și să-l auzi toată ziua. You don't have any problem hearing the devil, do you? Nu ai nicio problemă să-l auzi pe diavolul, nu-i așa? Do you? Nu-i așa? Gives you all them suggestions and all them fantasies. Îți dă toate fanteziile astea, toate sugestiile astea. You say, how do you know that, brother Martin? Cum știi asta, frate Martin? Because I know that. And if you learn about the precious blood of Jesus Christ, dacă vezi despre sângele prețios al lui Isus Hristos, power in the blood, hallelujah. Este putere în sânge. Let me tell you something. Hallelujah. Hai să zic ceva. The other night I had a dream. Una din nopțile trecute am avut un vis. I told brother Moses that works with me. Am spus fratele Moise care lucrează cu mine. He's like my own son. I love him in the Lord. El este ca fiul meu propriu. Îl iubesc în Domnul. And in spite of all his faults, he's a good boy. Amen. Și în ciuda greșelilor lui, el este băiat bun. We all have good. We all have some faults. Amen. Cu toți avem greșeli. His he drinks Coca Cola too much. Amen. Greșeala lui este că bea prea mult Coca Cola. But he was. I had a dream with him the other night. Am avut un vis o dată seară. And we were driving in the car. I couldn't see. It got so raining so hard. I couldn't see the road. Și conduceam mașina și era atât de întuneric și de ploaie încât nu mai vedeam drumul. I put a lot of stock in dreams. Am nu pot prea mult de încredere în visuri. I told somebody one day, watch what you eat before you go to bed. A lot of times it comes from eating your eating pizza at night or something. You know. Le spun la mulți oameni, multe oameni, aveți grijă ce mâncați când vă duceți la culcare. You said believe in dreams and prophecies and visions. Nu crezi în visuri, proroci, în visuri. I believe in this precious book. Asta e o carte de această carte bine cuvântată. If it don't line up with this book. Dacă nu se potrivește cu această carte. I don't care if an angel, somebody calls it an angel from heaven calls down fire. I mean, I reject it if it doesn't line up with this book right here. Dacă este un înger care cheamă foc din cer, îl resping dacă nu vine în conformitate cu cuvântul de aici. But I just want to explain this to you. It might be a blessing to you. Vreau să vă fie o binecuvântare. I couldn't see where I was driving. I said, Moses. 
Am zis Moise, Moses, help me. Moise, ajută-mă. Moses got behind the wheel. Moise s-a dus la volan. Next thing I did, I woke up, I was uh, I was in a house in a garage. Ultimul, adică următorul lucru era că eram într-un garaj. And the people looked awful strange there. Și oamenii arătau destul de ciudat acolo. I mean, they looked different from people on the earth. I mean, arătau diferit față de oamenii de pe pământ. One of them had blue hair. Unul avea părul bleu. It's kind of dark skin, but he had albastru. blue hair, you know. Avea părul albastru. And uh, we got a conversation, and I caught him lying. They were lying to me. Și uh, am avut o conversație cu ei, le-am spus că mă mint. And I said, I'm leaving here. Și eu le-am zis, plec de aici. And that little demon with the blue hair said, you're not going anywhere. Și demonul ăla cu părul albastru a zis, nu pleci nicăieri. I said, I'm leaving here. Eu plec de aici acum. And I started moving. Somehow he put two fingers right there on my hand, like that. Și cum am încercat să plec, el și-a pus două degete pe palma mea, așa. And he says, I have the power here. Și el a zis, eu am puterea aici. Now, this is in my sleep. Asta era visul meu, da? He said, I got power. El a zis, eu am putere aici. And I got, I could, I could, yeah, you get the dream, you can't barely move. Și știi, în vis, cu greu te miști așa, ești. And I said, și am zis, that's all you got? Asta e tot ce ai tu? I said, in the name of Jesus Christ. În numele lui Iisus Hristos. Everything broke, amen. Și totul s-a rupt. I woke up. Și m-am trezit. Rejoicing, praising the Lord. M-am rugat și l-am lăudat pe Domnul. Because there's power. Pentru că este putere în acel lume. Și orice gen nu trebuie să se plece. Fie că sunt extraterestri. Așa a zis. Nu a zis că sunt extraterestri. Dar el are putere la totul de sub pământ, pe pământ și deasupra. Totul trebuie să se plece la autoritatea lui Iisus Hristos. Dumnezeu să te binecuteze. Ne vom vedea mâine.